አቋራጭን ቆዩ በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጣልቃ ገብነትና ያሰተኛ መረጃን ስርጭት በመቃወም በዋሽንግተን ዲሲ ሰልፋ ካይዱ እኛ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ጉዳይ አንደራደርም የሚሉ መፈክሮችን አሰምተዋል ንጋት በቃና ከአሜሪካ ተጨማሪ ዘገባልካለች አሜሪካንና ሌሎችን እጃችን ከኢትዮጵያ ላይ አንስን ለማለት ነውና የውስጥ ጉዳያችንን ራሳችንን እንፈታውልንና አሁንን እጃችን ከኢትዮጵያ ላይ እንድታነሱ እንለምናቸዋለን በኢትዮጵያ ላይ ባሰት የሚነገሩ ግዝታውን የሚያበላሹ ያሰት ወሬዎችን በመቃወም አንድነት ለኢትዮጵያ በሚል መርህ በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ የውጭ ጉዳይ ምስራ ቤት በራፍ ላይ ከተለያዩ አሜሪካ አግዛቶች ተውጣጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የተገኙበት ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል ኢትዮጵያዊነታችንን ራሱ የሚገዘግዝ ያህል በጣም ከባድ ችግር ያደረሰብንን TPLF ለመቃወም ነው እዚህ የመጣ የኢትዮጵያ ለዋላይነት ድርድር ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም ያሉት ሰልፈኞቹ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ስለ ኢትዮጵያ ኡነታን ብቻ እንዲዘግቡ ጠይቀዋል። እዚህ መጣንበት ዋናው ዓላማ ሀገርን ብለን ነው። ሀገር ባሁን ሰዓት በጣም ከግራ ከቀኝ ሱዳን ባንድ በኩል ግብጽ ባንድ በኩል TPLF አንቆ ይዞ የኢትዮጵያን በሚያስጨንቅበት ሰዓት የአሜሪካ የኢዩ እንዲሁም የተለያዩ ሚዲያዎች እና አልጀዚራ ሲኤንኤን BBC all the global media are attacking my country and with fake news ስለዚህ ይሄንን የውሸት የሆነ ዘገባ በመቃወም ሀገሬን በመደገፍ የዶክተር አብይ አህመድ ያዘው መስመር ትክክለኛ መሆኑን ለመደገፍ ሶሊዳሪቲን አንድነትን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ለማሳየት ነው የመጣው ታመሰግናለሁ ያውሮፓ ህብረትም ይሁን አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያዙ ተቋም በጣም የተሳሳተ ከተሳሳተን በላይ በየ ከመስበውን በላይ የቲፒኤልኤፍ ትክክለኛና ኡነተኛውን ስሜት ምን እዚ ደረጃ ላይ ይሄን አላማት ስንታገላቸው አንድ ቀን ዞር ብለ ያላዩ ዛሬ ላይ መጣው ይሄንን ነገር በማድረጋቸው የቲፒኤልኤፍ ቀኝ እጅ እንደነበሩ መረዳት ይችላል እንዳንዳችንና ይሄንን ለማውገስ ጭምር ነው ዘተገኘው እኔ ዛሬ መጣውት ካትላንታ ነው ኢትዮጵያ ነው ክዬ አገሬ ነው ክዬ ይሄ በቃ ምን እንደራደርበት ነገር አይደለም ኢትዮጵያ በምንም ለንደውጣት ልንሽራት ምን ይችላል አይደለም አባቶቻቸው ያስረከቡንን ምድር እኛም ደግሞ ተንከባክበን ለልጆች ልጆቻችን ማስረከብ አለብን ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይ የተነሱት ነገሮች ሁሉ ለመቃወም ነው በዚህ ቦታ ላይ ተገኘሁት በኢትዮጵያ ላይ በበተለይ በመራዋያን በአውሮፓ ህብረት እንደጋ ደግሞ በአሜሪካ ያለውን የተመረጃ ይዘው በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ነው የሞከሩ ነውና ይሄንን እንደመቃወም ነው እየተገኘ ነው እንደጋ ደግሞ በተለይ ደግሞ አንድነታችን ሊበታትን የሚችል አደጋ ነውና ይሄንን ለመቃወም ነው እየተገኘ ነው አንድ ሆነን ብንቆም አይደለም አሜሪካ አንድ ዓለም አንድ ላይ ቢሰበሰብ አይችልም እግዚአብሔር እነሱ ኒውክሌር ወፐን ወራቨር ካይንድ ኦፍ ወፐን ሊኖራቸው ይችላል እኛ ግን እግዚአብሔር አለን የኢትዮጵያ አምላክ ያቂያቸውን ብዙፍ ለአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስራ ቤት ያቀርቡ ሲሆን ስለ ኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ሙግት በየሚኖሩበት ግዛት በተወካያቸው ማካኝነት ሁሉ እንደሚቀጥሉ የሰልፉ አስተባባሪው ተናግረዋል ዛሬ በተደረገው ስቴት ዲፓርትመንት በተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ለዋላዊነት ጉዳይ ላይ መልስ ለመስጠት ነው በኢትዮጵያ ለዋላይነት ጉዳይ ላይ ፍጹም የማንደራደር መሆናችንንና ዝምታችን ኡነታ አተንሳይሆን ነገሮች ኡነታዎች በሂደት ይመጣሉ ከመል ነበር ግን ነገሮች አቅጣጫ እየሳቱና በሀሰት የተነሱ ኃይሎች የሀገሪቷን ኡነታ የሀገሪቷን ገጽታ ያበላሹ ስለሄዱ አንድ አንድ ደግሞ ዓለም አቀፍ ኃይሎች ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ይሄንን የውሸት መንገር ተከትለው እየሄዱ በማየታችን በቁጭት የተነሳን መሆናችንና በዚህ ምድረት ለነገሩ ከዚህ ከተቃውሞ ሰልፉ ቀደም ብሎ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ኢትዮጵያውያን በተለያየ አቅጣጫ በመሰባሰብ ግሩፕ በመያዝ ይሄንን ገጽታ ለማስተካከል ስራዎች እየሰሩ ይገኛሉ እንግዲህ ይሄ ስራ ኡነትን እስከምናሳይ ድረስ ቀጣይነት ያለው ነው አሁን እንደምታዩት በጣም በጣም ብዙ የሆነ ኢትዮጵያውያን ኤርትራያን ወንድሞቻችን ሳይቀሩ በጣም በሚያስደምም ሁኔታ እዚያ ካይመጡ ተቃብለው አሁን ወደ ካፒታል ለንሄድ 
انقسكاسي جمرنا كابيتال دمو درسن لامريكا كونغرس نا سيناتورز ملك تاچن انقاستلا لفن بوالا ايتيوبيا غا اونت الله اونتن بمرجا بمرجا مسرت ارغا اقطو بلا ملك تناستلا لفالن اندزيوم سي ان ان نا الجزيرا نا ليلوچ مسل ميدياوچ بتام حاستهنيا يونو مرجاوچن لهزب يا يا سراچونا اندزيوم يال منغستاتن ليلوچ تلالق بالا سلطاناتاوچن ايا اساساتو يالبتن نغر انديا قومو ملك تاچن يمناستلا لفبتنو انغدي تغلاچن ايقوم يا هاجر قداي نو هاجر لا يبزي أكل درجة هاجر بمعفر سهاجر بمعت أفاد درجة سيزمت عند إثيوبيا زم بلوت أمتو يهمي إثيوبيا على بي على منهم سلذي لاندك أن دمو متن درسن دمس أسمتو مين ملص نجار سايون سراچين هي أوفيشال إثيوبيان علاما إثيوبيان غزو مجمع مريو مهونون يبلت أدمو خزيبو على باند النت كومن بإثيوبيا قداي لا يسند درادر ورفي تندم النيد تندم النك أتلبت لما سايانو በመጀር ሻም ሰልፈኞቹ ወደ አሜሪካ ኮንግረስ በመሄድ መልክታቸውን አሰምተዋል ንጋት በቀና ዋሽን በተመሳሳይ በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን በኢትዮጵያ ላይ የሚደረጉ የውጭ ጣልቃ ገብነቶች እንደሚያግዙ በሰላማዊ ሰልፍ ገልጸዋል በሰሜን ህዝብ ላይ ተፈጽሞን ጥቃ ተከትሎ መንግስ ይወሰደው የሕግ ማስከበር ምጃ የተለያዩ አለም አቀፍ ሚዲያዎች የጁንታ ቡድን ባናፈሰ ፕሮፓጋንዳ አንዳንድ አለም አቀፍ ተቋማትና መንግስታት ሁኔታውን ባናገናዘ በመልኩ እየወሰዱት ያለውን ጣልቃ ገብነት እንደሚቃወሙ ነው በካናዳ የሚኖር ኢትዮጵያና ትልዴ ኢትዮጵያን ባካይዱ ሰልፍ ይገልጹት ድርጊቱ ተጎጁን በዳይ አድርጎ የሚፈርጅ አቋም በመያዝ በሀገር ላይ ተላዩ ጫናዎችን ለማሳረፍ የተከፈቱትን ያልተገባና ከሆነት ያፈነገጠ ጫና እንደሚቃወሙ ሰልፈኞቹ አስተውቀዋል በዚህ መሰረት በመላው ካናዳ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ቱልዴ ኢትዮጵያን ኤርትራውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በተገኙበት በኦቶዋ ሞንትሪያል በቶሮንቶ በክችነር በሎንዶን ኦንታሪዮ በኤድመንተን በሊትብሪጅና በካልጋሪ ከተሞች ነው ሰልፉ የተካሄደው በኢትዮጵያ የስኩዳይ ላይ ጣልቃ የሚገቡ ተቋማትና ሀገራት ድርጊታቸውን እንደሚቃወሙና የጁንታ ቡድን በንጹሃል ላይ ያደረሰው ጥፍጣፋን እንደሚያወግዙ በመግለጽ ሰልፈኞቹ የኢትዮጵያ መንግስት ወንጀለኞችን ለሕግ ለማቅረብ ለወሰደ ወርምጃ አላቸው እንደጋፍ መግለጽዋል ሰልፈኞች የተለያየ መፈክሮችን በማሰማት በተለይም የጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት አባላት የሆኑት የአሜሪካ እንግሊዝና ፈረንሳይ መንግስታት በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባትና የማይገባ ጫና ከመፍጠር እንዲቆጠቡና የኢትዮጵያን ህዝብ እንዲደግፉ የሚያሳስብ ድብዳቤ አቀረበዋል ለቻይና ሩሲያና ህንድ ኤምባሲዎች ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ላሳዩ ታማኝነትና በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ባለመግባት ላደረጉ ትብብር ምስጋናቸው አቀረበዋል ከታላቁ ዳስ ግድብ ጋር ታይዞ ኢትዮጵያ የራስዋን ተፈጥሮ ሀብት በመጠቀም መብቷ መከበር እንዳለባት የሱዳን መንግስት በወራራ ኢትዮጵያ መሬት መያዙን እንደሚያወግዙና ባስቸግ ወይለቆ እንዲወጣ የሚጠይቅና ሌሎች መፈክሮችን በመያዝ ከመንግስት ጎን እንደሚቆሙ መግለጫቸውን በካናዳ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ያገኘ ነው መርጃ ያመለክታል። መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ትክክለኛውን የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ለዓለም ለማሳወቅ በዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ሚኖር ኢትዮጵያ ላካይዱ ሰልፍ ምስጋና አቀረቡ። ወጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በጠንካራ የሀገር ፍቅር ስሜት ኢትዮጵያን ትክክለኛና ወቅታዊ ገጽታ አስመልክቶም በሰፊው ዓለም ወነታውን ያስተጋባችሁበት ታሪካዊ ሰልፍ በእጅጉ የሚደነቅ ሲሆን ለፈጸማችሁት አክሪ ተግባር ክልብና መሰግናለን ደግሞም ኮር ተነባቸዋል ብለዋል። በተመሳሳይ በሌሎች ክፍለ ዓለማት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ለምራቡ ዓለም ለማስገንዘብ በተጠሩ የንቅናቄ ሰልፎች ላይ ለሚገኙ ኢትዮጵያንም አስቀደመው ምስጋና አቀረበዋል። በቀጣይ ሁላችንም እናት ሀገራችን ኢትዮጵያን ከፊት አስቀደመን የጽና አንድነታችንም በማጥበቅ ወቅቱ ለሚጠይቀን ታሪካዊ ትግል በጋራ እንደምንረባረብ ከወዲሁ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ ብለዋል በመሐበራዊ ትስር ገጻቸው ላይ ባሰላለፉት መልእክት። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ተፈጸመ የተባለው የሰባይ መብትሰት በገልተኛ ምርመራ እንዲጣራ ላደረገው ቀናቱ በር አፍሪካ ህብረት አመሰገናም። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ራዩ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በትግራይ ክልል ተፈጽመ በተባለው ሰባይ መብትሰት ዙሪያ ገለልተኛ ምርመራ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ መሐመድ ጋር ተዋይቷል። የህብረቱ ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ከውይቱ በኋላ ባወጡት መግለጫ የአፍሪካ ሰባይ መብት ኮሚሽን በትግራይ ክልል ተፈጽመ በተባለው ሰባይ መብትሰት ዙሪያ በሚያደርገው ምርመራ ላይ ኮጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር መምከራቸውን ገልጸዋል። ገለልተኛ ምርመራው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአፍሪካ ህብረት የሰላም ነጻታ ምክር ቤት ክበከፍተኛ የእስራኤል ሐላፊዎች ደረጃ በተደረገው ይተላይ ባቀረቡት ምክራስ ሰመሰረት 
እንደሚከናወን ተናግሯል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ የኢትዮጵያ መንግስት ከህብረቱ የሰብአዊ መተቋም ጋር አብሮ ለመስራት ያሳየውን ትብብር አድንቀው ኮሚሽኑም የጣለበትን ትልቅ አላፊነት በአግባቡ እንደሚወጣ ማረጋጋታቸው ከአፍሪካ ህብረት ተገኘ መረጃ አመልክቷል የፌደራል ጥቅላቅ ቃብ ህግ ሰባት ነጋና አባይ ወልዱን ጨምሮ 17 የቀድሞ የህዋት አመራሮች ላይ የቀዳሚ ምርመራ መዝገባ አስከፈተ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ለማት ደረጃ አራዳ ምድብ አንደኛ የግዜ ቀጠሮ ችሎት የአቃበ ህግ ጥያቄዎች በማድረግ ሶስት ተርጣሪዎችን በዋስና ለቋል ጥላውን ካሳ ችሎቱን ተከታተሎ ተከታተሉ ዘጋባ ዘጋሽቷል የፌደራል ጠቅላይ ቃቢ ግጥምታ ያራቱን የሰሜን ህዝብ ጥቃት አስተባብሯል በተባሉ ተጠርጣሪዎች ላይ የቀዳሚ ምርመራ መስገብ ማስከፈቱን ለፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጥሮ ችሎት ይገልጹ። በችሎቱ የጊዜ ቀጥሮ ምርመራ ሲያካሄድ የቆየው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ በተጠርጣሪዎች ላይ ሲያከናውን የነበረው ምርመራ አጠናቆ መስገቡን ለቃቢ ማስረከቡን ተቀሷል። አቃቢ ክስባት ነጋና አምባሳደር አባዲ ዘመን ጨምሮ ዘጠኝ ተርጣሪዎች ተካተቱበትን ቀዳሚውን መስገብ ከፖሊስ መረከቡ ለችሎቱ አብራርቷል። በነዚህ ተርጣሪዎች ላይ ሽብር ክስ ለመመስረት የሚያስችለውን ዝግጅት ማድረጉንም ገልጿል አቃቢክ በሰባት ነጋስም በሚጠራው በዚህ መስገብ የተካተቱ ተርጣሪዎች የፌደራል መንግስት ከስልጣን ስለገፋን በማናቸው ሁኔታ መውደቅ አለበት በማለት በርካታ የጥፋት ስራዎች ውስጥ መስማራታቸውን የተመለከተ መረጃ መድረጃቱ ለፍርድ ቤቱ አብራርቷል የፌደራል መንግስትን በኃይል ለመጣል በሚስጥር ወታደራዊ ኮማንድ በመቆቀም መስከረም 30 መንግስትን ለመጣል የሶስት ራስ ዝግጅት ያደርጉ መቆየታቸውን ማቃቢክ ገልጿል ተጠርጣሪዎቹ የሥራ ክፍፍል ማድረጋቸውንም እንዲሹ አብራርቷል። ሰባት ነጋ ይህንን የጥፋት አደረጃጀት በማስተባበር ሐላፊ በመሾም ሰነድ በማድረጃጀትና የፌደራል መንግስት የሚወገድበት መንገድ አመሻሽተዋል ብሎ አለቃቢክ እጁ የገባውን ማስረጃ ዋቢ በማድረግ። ዶክተር ሰለሞን ኪዳኒ ለጦረኛው ቀለ በማሰባሰብ እንዲሹ ማምባሳደር አባዲ ዘሙና ቴዎድሮስ አጎስ ኤፈርትን በጦርነቱ ደጋፊ በማድረግ ሀብት አሰባሳቢ ስለመሆናቸው ማብራርቷል። ተክሎኒያ ስፋ ደሞ ለዚሁ ሐላማ ከደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ 50 ሚሊየን ብር እንዲውል በማድረግ ሁሉም የድርሻውን ስለማበረከቱ ያገኘውን መረጃ ተክሶ ገልጿል። የዚህ ሁሉ ዝግጅት መጠናቀቅ ተከትሉ ጥቅም 24 2013 የሰሜን ህዝብ እንዲወጋ በማድረግ ለበርካቶች ሞት እጃቸው አለበት ብሎ አለቃቢክ የፖሊስን የምርመራ መስገብ በመጥቀስ። ከዚህ መነሻነት ህገ መንግስታዊ ስራቱን በኃይል መናድ ብሎም በሽብርተኝነት እንደሚከሳቸው ተቀሷል አቃቢክ ይህስ ከመሆን ድረስ በፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ ጊዜ ቀጥሮ ችሎት የቀዳሚ ምርመራ መስገብ ማስከፈቱን ተቀሷል በተመሳሳይ ናቶ አባይ ወልዱ ዘጠኝ ሰዎች ላይ ብሎም አምባሳደር አዲስ አለም ባሌማና ይቀድሞ የትራንስፖርት ሚኒስትር ዴታ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር እነርሱም ላይ አቃቢክ መስል ጥፋቶችን በመጥቀስ የቀዳሚ ምርመራ መስገብ ማስከፈቱን ገልጿል የቀዳሚ ምርመራ መስገብ እስከሚሰማ ሁሉ ተርጣሪዎች በማረሚያ እንዲቆዩ አመልክቷል ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ከወታደራዊ ኮማንዶ አመሰራረት ጋር ያላቸው ግንኙነት እስከሚጣራም በፖሊስ ዋስትና ከስር መልቀቃቸውም ተጠቅሷል ለጊዜው ለክስ የሚያበቃ ፍሪ ነገር ያልተገኘባቸው የቀድሞ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት የነበሩት ህሪት ምረታብ የክሉ መንግስት አማካሪ ወልደ ጊዮርጊስ ደስታና አምደ ማርያም ተሰማ የተባሉ ሶስት ተጠርጣሪዎችም በበቂ ዋስ ቢልቀቁ አልቃውም ብሏል አቀበክ የተጠርጣሪ ጠበቆች በበኩላቸው ሂደቱን በመቃወም አብይቱ አቀርቧል ቀለብ ስላሰባሰቡ ሊከሰሱ አይገባም ብሎም አቀበክ ለክስ ያበቃ ያላቸው ምክንያቶች በፖሊስ ምርመራ መስገብ የሉምና ሌሎችን በመጥቀስ ዋስትና መብታቸው እንዲከበር ጠይቋል ግራቀኙ ክርክሪ ተከታተሎች ሶስቱ ተጠርጣሪዎች በ30 ሺህብር ዋስትና እንዲለቀቁና የቀዳሚ ምርመራ እስከሚሰማ በማረሚያ እንዲቆዩ ሲል ተዛዝቷል። የአሜሪካ መንግስት በትግራይ ክልል የተካሄደ ያለውን የሰባዊ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም እንደሚደግፍ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ግሪታ ፓስ ይገለጹ። አምባሳደሩ ይህን ያሉት የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር በክልሉ ስላለ ወቅት አይኔታ ካርባ በላይ ለሆነ አምባሳደሮች መግለጫ በሰጠበት ወቅት ነው። ሽፈራው ላይ አጽጋጆን ሰዳት መሐመድ ሳን ያቀርባዋል። ከአርባ በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች በትግራይ ክልል ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ለማየት ወደ መቀለያ ቀንተዋል በክልሉ ሲደርሱም የትግራይ ክልል ግዢው ያስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ክልሉ ስላለው አጠቃላይ ሁኔታና የተደረገ ስላለው ሰባዊ ድጋፍ ገለጻ አድርገውላቸዋል የትግራይ ክልል የጸጥታ ተቋማት ከታችኛው ያስተዳደር ክፍል ጀምሮ እንዲቋቋምና የሰባዊ መብት አያያዝ ላይም ከፍተኛ ጥረት የተደረገ መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚ ማወራ ያሰጣዋል በክልሉ የተደረገውን የሕግ ማስከበር ዘመቻ ተከትሎ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች የሰባዊ 
ሰራዊታዊ እርዳታ ለማቅረብ ክልሉ ክፍት ቢደረግም ያለም አቀፍ ተራዶ ድርጅቶች ድጋፍ 30 በመቶ ብቻ መሆኑን ገልጿል በዚህ ረገድ ኢቲቪ እንግሊዘኛ ክፍል በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር እናነጋግሯቸው ነበር እሳቸውም የአሜሪካ መንግስት ድጋፉን አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ከሁሉ አስቀድሜ መቀሌ ከነዚህ ብዙ የዲፕሎማቲክ አባላት ጋር በመምጣት ያስደስተኛል ከመጣው ትንሽ ጊዜ ብቻ ነው የቆየው ስለሆነም ይህ የመጀመሪያ ጉዞዬ ነው የትግራይ ክልል ምን ያክል ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም የትኩረት አቅጣጫ መሆኑንም የሚያሳይ ነው እኔ እንደ አሜሪካ አምባሳደርነት የመናገር የምችለው ስለ አሜሪካ ሲሆን የምናገረው ነገር የአሜሪካ መንግስት በዩኤስ ሳይድ አማካኝነት ለ30 አመታት ሲያግዝ መቆየቱን ነው አሁን በቅርቡም ያደጋ መከላከያ ድጋፍ ቡድን ተልቆ እየሰራ ይገኛል የረጅም ጊዜ ግንኙነት እንዳላቸው ሀገራት አሜሪካ በተለያዩ ዘርፎች ከኢትዮጵያ ጋር ተብብሯን ተከታተላለች ብለዋል አምባሳደሯ I'm very very proud to have them here and we're very proud to be contributing in many many ways as you heard በተለያዩ መንገዶች ለመደገፍ በመቻላችንና እዚ በመምጣታችን ኩራት ይሰማናል ስለ መግለጫው እና መሰግናለን ወደፊትም ድጋፋችንን አጠናክረን እንቀጥላለን የኢትዮጵያ ወዳጅ እንደመሆናችን መጠን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲበለጽግ እንፈልጋለን የዚህ አካል በመሆናችንና በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጎን በመቆማችንም ደስታ ይሰማናል ይበንድ እንዳለ በዊቱ ላይ ተሳተፉ አምባሳደሮች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመስራትና አሁን ያለው ሁኔታ ድጋፍ እንደሚያቀርቡን ገልጿል የመቀሌ ከተማ የጸጣው ሁኔታ የተሻሻለ ምጣቱን የከተማው አዋርሽ ገልጹ አሁንም ኮማንድ ፖሱ የለሊት ጥበቃን ማጥናከር እንደሚገባው ኗሪዎቹ አሳስበዋል ተስፋ ይለም እየሰጥ ማለት ነው አቶ ጀማል ኢብራሂምና አቶ ጥላሁን አብርሃይ ባላሉ የመቀሌ ከተማ ነዋሪ ናቸው በትግራይ ክልል የሕግ ማስከበር ዘመቻው ከተጠናቀቀ በኋላ በመቀሌ ከተማ ስላለው የጸጥታ ሁኔታና ስለ ሌሎችም ጉዳዮች ከኢቲቪ ጋር ቆይታ አድርጓል ሶ አይገናኝም ነበር ማለት የትራንስፖርት እጥረትም ነበር ማለት ታክሲም እንደፈለቀ አታገኝም ያው ቤት ተዘክተ ያው ሰላም እስከሚመጣን ብለን ወር የሚያክል ቤት ተዘክተ ነበር ማለት ከዛ በኋላ ሽግግር መንግስቱ ከመጣ በኋላ ግን አልሐምዱሊላህ አግሩን አረጋግጦ ታክሲም ደግሞ አሽ ጀምሮ ሁሉም ነገር ማስተራደሩ እስከ ክፍለ ከተማ እንደገና ማለት ነው እስከ ጣቢያ ቀበሌ ያለው ትንሽ አዋቅሮ ህዝቡ ትንሽ ተንቀሳቅሶ አልሐምዱሊላህ አሁን ሰላም ነው ያለ ነው መብራቱም አለን ስልክም አለ የከተማዋ የጸጥታ ሁኔታ የተሻሻለ መሆኑን የተናገሩት አቶ ጀማልና አቶ ጥላሁን ህዝቡ ለበለጠ የኢኮኖሚ ችግር እንዳይዳረግ የንግድ እንቅስቃሴዎች እንዲሁም የህزب አገልግሎት መስጫ ተቋማት ሙሉ በሙሉ መከፈት እንዳለባቸው አሳስበዋል ሙሉ በሙሉ ግን ስራ ተከፈተ አንልም ማለት ነው አሁንም ስጋት አለ ማለት ነው ስለ ስራም ስጋት አለ ማለት ነው ዘራፊዎች አሉ ከየት እንደመጣ አይታወቁም በየቤቱ ማለት ነው ብቻ በየያዙ መከላከያም እየመሰሉ በየቤቱ ይዘርፉ ቀደም ብሎም ነበሩ ማለት ነው አሁን ትንሽ ቢቀንስ ማለት ነው የስጋትስ ካኑ ማልታው ማለት ነው አለ ማለት ነው በየቤቱ ዘረፋ አለ ሁሉ ስለዚህ ከነበረው ስጋት ግን አልሐምዱሊላህ ትንሽ ወደ ስራ ገብተን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ለወደፊቱም ደግሞ ጥሩ እንደሆነ እንደሆነ ምኝታችን ነው ህዝብ ፍትከል የለግን አስቸጋሪ ነው አሁን ያለው ዳኝ ፍርድየት የለም ፖሊስ ጣቢያም እስከዚህ እንት ነው አንድ ነገር ከገጠመ ምን እንደሚደረገት እንደሚሄድም እንት ነው ዋና ነገር የተቸገረ ፍርድ ቤት ነው እንት ተሰውል ሰው ተጣልቶም ወደሚሄድበት ችግር አለው እና ይሄ በባጀት እጥረት ነው ወይስ በምን ነው ደሞ ዘራተኛ አለ ግን ስራ ከለ ወጣቱ በተለይ ስራ ካጥተው በተለይ የሱሚንቶ ፋብሪካ ቢቋቋም እንኳን የተወሰነ ወደት ያልገባችለ እና ብዙ ስራ አይነብሩ አሁን ጠጠው ስለአለ ቆ ስለቆመ ችግር ወጣቱ ወደ ማይሆን እንት ነው ያለ እና ሌላው ጥሩ ነው ኢቲቪ በመቀሊ ከተማ ባደረገው ቀኝት የንግድና የአገልግሎት መስጫ ተቋማት በከፊል የተከፈቱ መሆኑን ተመልክቷል ለኢቲቪ ተስፋ ይለምሳ ከመቀሌ ባማራ ክልል በግማሽ አመቱ 601 ሺህ የስራ ድሎችን መፍጠር ታቅዶ 384 ሺህ የስራ ድሎች መፍጠር መቻሉ ተገለጸ ያማራ ክልል ምክር ቤት ያካሄደ በሚገኘው 17ኛ መደበኛ ጉባኤው ያስፈጸመ ይላካል ግማሽ አመት ራፍ ተጸምገም ግሟል ይሄ ነው ዋጋቸው ጽማ ያለው 
የአማራ ክልል ምክር ቤት 17ኛ መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ ነው ጉባኤውን በንግግር የከፈቱት የምክር ቤት ዋና ፈጉባይ ወይዘር ወርቅ ሰሙ ማሞ ህውሃት በኢትዮጵያው ያለው ከፍቶት የነበረውን ጥቃት በመመከት ረገድ ሁሉም የህብረሰብ ክፍል ላደረገው ርብርብ መስጋናቸውን አቀረበዋል ሆኖም አሁን ላይም በመተከልና በመዕራብና መስራቅ ወለጋ የሚታዩ ጥቃቶች እንዲቆሙ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል በግማሽ አመቱ የክልሉ መንግስት በህግም አስከበረና በሌሎች የሚለማ ዝርፎች የነበረው አፈጻጸም አበረታች ቢሆንም አሁንም የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት በትክክለት መስራት እንደሚገባ ተቆመዋል ህግም አስከበር በየትኛው ቦታ ተገቢ በመሆኑ በመሰረታዊ ሸቀጦች ላይ የሚደረገው ያላስፈላጊው አጋ ጭማሪ ህዝቡን ያስመረረ በመሆኑ የሚመለከታችሁ አካላት ስራውን በትክክለት ይዛችሁ ለህዝብ ጥቅም አስባችሁ መስራት ይጠበቅባችኋል ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ስኬታማ እንዲሆንም የምርጫ ተዋናዮች በሐላፊነት ስምት ሊንቀሳቀሱ ይገባልም ብለዋል ለመላእክ ክልላችን ህዝቦችና በክልሉ ለምትፈካከሩ ፖለቲካ ፓርቲዎች የማስተላልፈው መልእክት በመርጫ መወዳደርና ስልጣን ማያዝ የሚቻለው የምንወክለውን ህዝብና ሀገር ሲኖር ብቻ መሆኑን አውቃችሁ ሀገርን ከጥፋት ለመከላከል በሚደረገው እንቅስቃሴ ሁሉ ከመንግስት ጋር በመቀናጀት በሄራዊ ግዴታችሁን ልትወጡ ያሳሰብኩ ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ፍታዩ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በሚደረገው እንቅስቃሴ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ ጥሬ ይላስላልፍ እወዳለሁ ምክር ቤቱ በመጀመሪያ ቀን ሆኖ በክልሉ ውስጥ ሰመሰራራት ዋገኞች ሀገር ይቀርበውን የክልሉ መንግስት የስድስት ወራት አፈጻጸም ሪፖርት አድምጧል እርሰ መስተረሩ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና የመሰረተ ልማት አፈጻጸሞችን ባካተተው ሪፖርታቸው የግብርና የማንፋክቸሪንግ እና ሌሎችም ዘርፎች ለማሳደግ በትክክለት መሰራቱን ተቀሰዋል በክልሉ ለሚገኙ ተፈናቃዮችም ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ይገልጹ ትርሰ መስተረዱ 118000 የሚሆኑ ተፈናቃዮችን መልሶ ማቋቋም መቻሉንም ገልጸዋል ተፈናቃዮች በወቅቱ የተሰባቸው ችግር ለመፍታት የክልሉ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ተረባርባዋል ከቤ ከቤን ሻንጉል ጉምዝ መተከል ዞን የተፈናቀሉ ባዊ ዞን ጓንጓ ወረዳ ቻግኒ ከተማ ዙሪያ ያሉትን ተፈናቃዮች ለመደገፍ ጊዜ የመጠለያ ተዘጋጅቷል በተለያዩ ወረዳዎች ላሉ ተፈናቃዮችም በክልልና በፌደራል ድጋፍ እየቀረበላቸው ይገኛል በክልሉ ላሉ ከ271 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች በየወሩ 41 ሺህ 880 ኩንታል በላይ የለት ምግፍ ድጋፍ በየወሩ እየቀረበ ለተጠቃሚዎች እየተሰራጨ ይገኛል በመተከልና በኦሮሚያ ክልል አንድ አንድ አካባቢዎች እየታየ ያለውን የንጹህን ጥቃት ለማስቆም የክልሉ መንግስት ከአጎራባሽ ክልሎችና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ምርሰ መስተራደሩ ተናግረዋል በተለይም አሁን በኦሮሚያ ክልል በአንድ አንድ አካባቢዎች በኒሻንጉል ጉምዝ ክልል በመተከል ዞን ሁሉ ወረዳዎች ሊባል በሚችል በሚችል ሁኔታ ደረጃ ያማራ ህዝብ ይሳደደ በብሄሩ በማንነቱ በቀለሙ በሃይማኖቱ ግፍና በደል በተሞላበት መንገድ ከሚኖርበት ቀየው እንዲፈናቀል ተደርጓል ሀብት ኖርቱን ተዘርፋል እጅግ አሳፋሪ በሆነ መንገድ ህይወቱን አጥቷል ይዘር ማጥፋ ስራ ተሰርቶበታል ከሞት የተረፈው ህዝባችን በመጠለያ ካምፕ ነው የመንግስት እጅ እንዲያይ ተደርጓል ምክር ቤቱ ለሁለት ቀናት በሚያካሂደው ጉባኤው የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤትና የአማራ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ የግማሽ አመት አፈጻጸም ይገመግማል ለኢቲቪ ይሄነው አጋቸው ከባህር ዳር ረጅም ጊዜ ከትምርት ርቀው ከቆዩ በኋላ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ተፈትኖ ማጠናቀቃቸው እና ስለስታቸው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋግራቸው የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ገለጹ ተፈታኞቹ ከፈተና ስርቆት ጋር እንዲሁም ሌሎች ከፈተና ወጣጥና አስተጣጥ ጋር የታዩ ቅሬታዎችን ያነሱ ሲሆን የትብርት ሚኒስቴር እንዲያውም ጠይቀዋል አሳይታቸው ሪፖርተራችን ፋስ ካያለ አስተዋጽኦአለች ያቀጠና ጊዜ ረጅም ጊዜ ነው ግን እንድንማር በት አድርጎናል ጊዜ ሰጥቶናል ምን ፈተናል መሰለን ምን ነበር ግን ተፈትነናል ጫርሰን በጣም ለማጥማት ረጅም ጊዜ ተሰጥቶናል አሪፍ ነበር ፈተናው ፈተናው አሪፍ ነበር የመጠናቀቁ ማሪፍ ቶሎ ወደ ክላስ ስንገባ ድብርት ውስጥ እናም ነበር ተማሪዎች ለኮቪድ ምክንያት ትንሽ አዘናጋል ያው እንደ በፊቱ ለማጥማት አይመቸም እና ፈተናው በጣም እየተራዘመ በጣም ቆየተ ነበር ክላስ ስንጀመር በጣም ቆየተ ነበር አሁን ስለ አለቀ ደስ ብሎ ነው 
በኮቪዱ ታይም የነበረን ነገር ከጊዜው መራዘም የተነሳ አንድ ያጠናን አንድ ደግሞ የመሰልቸት ነገር ነበር በእያንዳንዱችን በኩል ማለት ነው ጥያቄውን ደግሞ በመውሰድ ብዙ ተማሪዎች ከክልል እንደሰሩ መረጃዎች ደርሶናል ነገር ግን እዚህ ግን ከነበረው አንጻር ያው ከፍተሻው አንጻር ጠንከራ ያለ የተሻለ ነገር ነበር ፈተናው መጨረሻችን ደስ ብሎናል ግን በፈተናው ላይ ብዙ አይነት ችግሮችን አስተውለና ኢንተርኔት አለመዘጋቱ በሌሎች ቦታዎች ላይ የፈተናው ሁኔታ ጥሩ እንደሆነ አድርጓል ብዬ አስባለሁ ብዬ የ12ኛ ክፍል ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና በስኬት መጠናቀቁን ትምርት ሚኒስቴር ገለጸ ሚኒስቴሩ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ፈተናው እንደተሰረቀ ተደርጎ ሲስተራጭ የነበረው መረጃ ሀሰት መሆኑን ገልጿል የኮቪድ 19 ወረርሽኝ መከሰት ተከትሎ ለአንድ አመት ያለ ተጓተተው የ12ኛ ክፍል ፈተና ካለፈው የካቲት 9 ጀምሮ ለአራት ቀናት ሲሰጥ የቆየ ሲሆን ከ385 ሺህ በላይ ተማሪዎች ለፈተና መቀመጣቸውን የትምርት ሚኒስቴሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኩራ ገልጿል ፈተናው በወረቀት መሰጠቱ ተከትሎ ከ100 ጀምሮ በፈተና ጣቢያዎችና በስርጭት ወቅት የሚኖሩ ክፍተቶችን ለመከላከል ፈተናውን የሚመራ የጸጣ አካላትን ጨምሮ አስፈታኞችና የፈተና ጣቢያ ኃላፊዎች የሚገኙበት ኮማንድ ፖስት ተዘጋጅቶ ሲንቀሳቀስ መቆየቱንም ተናግሯል ከዚህም ባለፈ ለኩረጃ ሊያጋሉ ጠም ይችላሉ ኔታዎችን ለመቀነስ ፈተናው የተለያየ የኮድ ስብጥር እንዲኖረው መደረጉ ነገለጹት ሚኒስትሩ እንዳጠቃላ የፈተና አሰጣጡ በስኬት መጠናቀቁን ተናግሯል ፈተናው አልተሰረቀ የተደረገው ነገር ግን አለ የተወሰኑ ተማሪዎች ሞባይል አሽልከው የገቡ ልጆች እንዳሉ አይተናል ስካን ሲያደርጉ ኢንፎርሜሽን ሲያስተላልፉ የነበሩ በጣም በቁጥር ጥቂት እንግዲህ እንዳልኩት ግዙፍ ቁጥር ነው ይፈተነው ከዚህ ውስጥ ግን ሞባይል አሽልከው በመግባታቸው የፈተና ጣቢያው ውስጥ ገብተው ሲያስተላልፉ የተያዙ ተማሪዎች ማሉ የታሰሩ ማሉ የተያዙ ማሉ ይሄ አንድ ተማሪ ፈተና በእጁ ካገኘ በኋላ ፈተናጁ ላይ ከደረሰ በኋላ አሁን በዚህ የታየው በቴክኖሎጂ በሞባይል በመደገፍ የተደረገ ኩረጃ እንጂ ፈተና አልተሰረቀ ምክንያቱም ፈተና መስራቅ ተሰረቀ ብለን የምንለው ፈተና ተማሪዎች የፈተና ክፍል ከመግባታቸው በፊት ፈተና ወጥቶ ቢሆን ኖሮ ፈተናው ተሰረቀ እንላለን ሪፖርተራችን ፋስካ ያለው ንዝገበቹ የጸጣ ችግር የነበረባቸው አካባቢዎችም ተማሪዎች እንዲፈተኑ መደረጉን ገልጿል። በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ፈተናው እንደተሰረቀ ተደርጎ ሲሰራጭ የነበረው መረጃ ሀሰት መሆኑን የገለጹት እንዳይሰረቅ በየደረጃው ከፍተኛ ጥንቃቄ በመደረጉ ፈተናው አልተሰረቀም ብሏል የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኩሪያ። በተወሰኑ የፈተና ጣቢያዎች ላይ በጥቂት ተማሪዎች ከታየው የኩረጃ ችግር ውጪ የፈተና ስርቆት አለማጋጠሙን ተማሪዎችም ሆነ የተማሪው ልጆች መረዳት እንደሚገባቸው ገልጿል በጥቂት ጊዜ ውስጥም የፈተናው ጥይት እንደሚገለጽ ሚኒስትሩ ተናግረዋል በመራጭነት ለመመዝገብ የሚያበቁ መመዘኛዎች ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከሆነ በመስገባውለት እድሜው 18 አመትና ከዚያ በላይ ከሆነ በመርጫ ክልሉ ቢያንስ 6 ወር የኖረ ከሆነ በመራጭነት ሊመዘገብ ይችላል በመራጭነት ለመመዝገብ የማያበቁ መመዘኛዎች አምሮ ህመም ምክንያት የመወሰን አቅም የሌለው መሆኑ ስልጣን ባለው አካል ወይም በበቂ ማስረጃ የተረጋገጠ ሰው ግመብረጥ መብቱ በሕግ ወይም አግባብ ባለው ህግ መሰረት በፍርድ ቤት ውሳኔ የተገደበ ሰው በመራጭነት አይመዘገብም ኢቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው ምርጫ ነው ለተመለከቱ ዜናዎች አልፋለሁ በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚሳተፉ ተፈካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች የመወዳደሪያ ምርጫ ምልክት መረጣና የጾች ምዝገባ በተያዘለት ጊዜ ሰሌዳ መሰረት መከናውኑን በራይ ምርጫ ቦርድ አስተውቀም የምርጫ ምልክትን በሚመለከት ህጋዊ ሰውነቱ ያገኙ ፓርቲዎች በራሳቸው ወይም በፈጠሩ ትብረት አማካይነት 53 የፖለቲካ ፓርቲዎች 49 የመወዳደሪያ ምልክቶችን እንዶሰዱ የራይ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርስካ ሚደክ ሳተናግራዋል የጾች ምዝገባም ላይ ሁለት ቀናት በ673 የምርጫ ክሎሽ ላይ ሲፈጸም መቆየቱና በዚህ 47 ፖለቲካ ፓርቲዎችና 8209 ዘጠኝ እጮች መመዝገባቸውን ሰብሳቢያ በጋዝ መግለጫቸው አብራርቷል። 
በአገር አቀፍም በክልል ደረጃም የሚወራድሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይፋ በተደረጉበት ዝርዝር የኦሮሞ ንጻነት ክምባር ኦነግና የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፍ ኤኮ አልተካተቱ ፓርቲዎቹ በራሳቸው ውስጥ ብሎም ውጫው ምክንያት በሰጠው ጊዜ ጮቻቸው ማስመዝገብ እንዳልቻሉም በቀነገደቡም እንዲመዘገቡና እንዲሳተፉ ሲደረጉ የነበሩ ጥረቶችም እንዳልተሳኩ በቅድመ ሁኔታነት ፓርቲዎቹ ሲያቀርቧቸው የነበሩ ሁኔታዎች ከቦርድ ውጭ በመሆናቸው ምክንያት እንዳልተሳተፉ ተብራርቷል የጮሽ ምዝገባና አስመልክተው ችግሮች እንደነበሩ ከተሳታፊ ፓርቲዎች የሚቀርቡ አቤታዎችም እንደነበሩና ከግባት ማጓጓዣ ጥለት አንስቶ ግጭቶች የነበሩባቸው ቦታዎች ላይ መዘጋጀቶች እንደነበሩ ነገር ግን ችግሮቹን ከመመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር በመጥበት ሳግባብ መፍታት እንደተቻለ ሰብሳቢያ ብርቱካን ሚደክሳ ገልጸዋል የብልጽግና ፓርቲ ዶክተር አብይ አህመድን ለምርጫ በጅማ ዞን አጋሮ ከተማ እጩ አድርጎ ማቅረቡን አሳውቀም ፓርቲው ዛሬ ማኒፌስቶና የምርጫ መልክቱን በአጋሮ ከተማ ለአባላትና ደጋፊዎች አስተዋቀዋል የብልጽግና ፓርቲ አጋሮ ከተማ ጽፈ ቤት አላፊ አቶ ነዚፍ መሐመድ አሚን በትውቅ መድረኩ ላይ ባደረጉት ንግግር ፓርቲው አስከፊውን ስራት ያሰገደና ለሀገራችን ትልቅ የለውጥ ብርሃን መፈንጠቅ የቻለ ነው ብለዋል የፓርቲው ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር አብይ አህመድ ለምርጫው በአጋሮ ከተማ የብልጽግና ጽሁ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ማቅረባቸውን አስተዋቀዋል ስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ፍታዊና ሰላማዊ ሆኖ እንዲጣራቀቅ ያላሰለሰ ጥረት እናደርጋለን ብለዋል የፓርቲው አጋሮ ከተማ ከፍተኛ ያመራር አቶ ነሲብ ያሲኑ በኩላቸው ብልጽግና ሀገርቱን ወደፊት ለማራመድ ያለመ ግልጽና ተጨባጭ የለውጥ መንገድ የጀመረ ፓርቲ መሆኑን ተናግረው ለተሻለ ብልጽግና እንደሚሰሩ ገልጸዋል የዘንድሮ ምርጫ ፍጹም ፍታዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ህብረተሰብ የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የጅማዞ ምርጫና ፓርቲ ጽፈ ቤት አሳወቀም የጅማዞ ምርጫና ፓርቲ ማኒፌስቶና ምርጫ ምልክቱን ለደጋፊዎቹና አባላቱ ይፈርጋል በተመሳሳይ የጅማ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ማኒፌስቶና ተወዳዳሪዎቹ ለደጋፊዎቹና ለአባላቱ ይፈርጋል ከጅማዞ መንግስት ኮሙኒኬሽንና ከከተማ ኮሙኒኬሽን ያገኘ ነው መረጃ አዲስ ዓለም ተሾመ ታቀርባለች በጅማዞን ዴዶ ወረዳ ዋሮ ኮሎቦ ቀበሌ በተከይደው የብልጽግና ፓርቲ ማኒፌስቶ ማስተዋቅ ስራ ላይ የተገኙት የጅማዞን አስተዳዳሪ አቶ አብዱል ሐኪም ሙሉ ብልጽግና ፓርቲ ሰርቶ በመስራት የዜጎችን ብልጽግና ለማረጋገጥ የሚሰራ መሆኑንና ለዚህም ባለፉት ጥቂት አመታት ያከናወነው የልማትና የሀገር ግንባታ ስራዎች ማሳያ መሆናቸውን ገልጸዋል ፓርቲን በዳዲና ፓርቲ ያደ ድርጎማቴ ከንቀቡ ያደ ተርካን ፈታቴ ከንቀቡ ፓርቲያችን ሐሳብ ነው ወደ ተግባር እንደሚቀየር ባለፉት አመታት የተገኙ ሁለን ተናዊ ለውጦች ማሳያ ናቸው እነዚህ የተመዘገቡ ለውጦች ቀጣይነት እንዲኖራቸው ሁላችንም እንስራ ዘንድሮ የሚካሄደውን ሀገራዊ ምርጫ ፍታዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ሁሉም አስፈላጊው እንድጋፍ በማድረግ ከፓርቲው ጎን ሊቆም ይገባል የጅማዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ አሽናፊ ሆዶፋ በበኩላቸው ብልጽግና ፓርቲ የዘንድሮ ምርጫ ፍጹም ፍታዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን አስፈላጊ ዝግጅት ማድረጉ ገልጾ ህብተትሰቡ ምርጫው በሰላምና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲካሄድ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪያቸውን አቀረበዋል ፍለኖ ገኛ ይጣኑ ፉልጥራት ትጅሩ ካና ካራናጋን ዲሞክራታታይን መጪው ሀገራዊ ምርጫ በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተፈጠረላቸው ምቹ ሁኔታ የሚፎካከሩበት ዜጎችም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሚፈልጉትን የሚመርጡበት እንዲሆን ሁላችንም ለንሰራ ይገባል። በተመሳሳይ የጅማ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ማኒፌስቶንና ተወዳዳሪዎቹን ለደጋፊዎቹና ለአባላቱ ይፋድርጓል። በጅማ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ የማኒፌስቶ ማስተዋቅ ዝግጅት ላይ የጅማ ከተማ ከንቲባ አቶ ትጃኔ ናስር እንዳሉት ብልጽግና ፓርቲ በፍታዊ እና በእኩልነት ለሀገርቱ ዜጎች ብልጽግና የሚተጋ ፓርቲ መሆኑን ገልጾ የዘንድሮ ምርጫ ፍጹም ፍታዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ሁሉም ዜጎች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ወልጃለን ጥዳ ወላምን ጥዳን በየክነስ ጀሱራብስ ይጅሩ ዘካቱ ፍፍሲሱራብስ ፓርቲ ኬ ፓርቲ ባላና ግን ጉዳን ሰከመተማ በሀገሪቱ የተገኘው ለውጥ ለማስከተል የብልጽግና ፓርቲ ትልቅ ሥራ ይተበቅበታል በሀገሪቱ የሃይማኖት እኩልነትን ለማረጋገጥ የዜጎች እኩል ተጠቃሚነትን በተጨባጭ ለማሳየት የብልጽግና ፓርቲ በርካታ ሥራዎችን ሰርቷል እየሰራም ይገኛል 
በመደመርሳቤ ሁላችንም ሀገራችን ከፍ እናርጋት የጅማ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ኤልያስ ሸሪፍ እንዳሉት ብልጽግና ፓርቲ በዜጎች ነጻነትና እኩልነት እንዲሁም የጋራ ብልጽግናን ለማረጋጋት ጠንክሮ የሚሰራ ፓርቲ መሆኑን አስተውቀዋል ሰባብ ሰብ ለሚከን ሐሪቱ ቀብሉ ወልቂጡማ ቢሊሱማ ኦቦሉማላን አመተም ይወጭራት ቆፈ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነትና ንጻነት በወንድማማችነት ተሳስሮ እንዲቀጥል የብልጽግና ፓርቲ ሲሰራ ቆይቷል ይህ ተጠናክሮ ይቀጥላል የብረሰውን ሁለንተናው ጥያቄ ለመመለስ ፓርቲያችን ብልጽግና ተጨባጭ ስራዎችን እየሰራ ነው በማኒፌስቶ ማስተዋል ፕሮግራም ላይ የተሳተፉት የጅማ ከተማ ነዋሪዎች እንዳሉት የዘንድሮ ምርጫ በሰላምና በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲካሄድ የሚተበቅባቸውን ሁሉ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል ረክነሩ ፈሁንዱማ ዋጋሪ ቲጂ ጅራጂ ጅራዴ ማጅራው አንተይ በሀገሪቱ የተከሰቱ ችግሮችን መፍቴ በማበጀትና ሁኔታዎችን በመልካም በመቀየር በኩል የብልጽግና ፓርቲ ጥሩ ስራን እየሰራ ይገኛል ፓርቲው ያሉትን ሐሳቦች በግልጽ ይፋ ማድረጉ ተገቢ ነው በታዲኒ ኢሳ ከኢ ኢሳ ከገይ ኢሳ ሙዲሙ ዳፍ ከለቲ ኢኒ ብልጽግና ፓርቲ ከየት ተነስቶ የት ደረሰ የሚለውን ዛሬ በዝርዝር አይቻለው የቀጣቅጣጫውንም በተለይ የብረሰውን ጥያቄ ሊፈታበት ያሰበበትን ስትራቴጂም ተገንዝቢያለው ቀጣይ የሚካሄደውን ምርጫ በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲካሄድ ሁላችንም እንረባረብ የጋምቤላ ክልል መንግስት ማህበረሰቡን ተቃሚ በሚያደርጉ ስራዎች ላይ ለተሰማሩ ባላብቶች አስፈላጊው ንድጋፍ እንደሚያደርግ የክልውር ሰበስራደር አቶ ኦሞድ እጅሎ ተናገሩ ለሰበስራደሩ ሄን ያሉት ሰሞኑን በጎደሬ ወረዳ በአንድ ባላብት ንድጋፍ የተሰራ 15 ኪሎ ሜትር የገጠር መንገድ አገልግሎት መስጠት በጀመረበት ወቅት ነው ሚፍታህ አብዱል ቃድር ተጨማሪ አለ በጋምቤላ ክልል በማጃንግዞን በቡናና በቅመማ ቅመም ምርት ላይ ከተሰማሩ ባለሀብቶች አቶ ተካሊን ተደሰ በጎደሬ ወረዳ ያስገነቡት 15 ኪሎ ሜትር የገጠር መንገድ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት አገልግሎት መስጠት ጀምሯል ያከባቢው ነዋሪዎች መንገዱ በመገንባቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል በጣም ትልቅ ደስታ ተሰምቶልናል አብካዶ ብርካ 50 የነበረው ይሄ ግላዊ ባለሀፍት ከሰራ ወዲ ወደ 8 ብርና ወደ 9 ብር መጣጋትን ጀምሯል ይሄ መንገድ ተከፍቶልን ምርታችንና ከዚህ በኋላ ጭነን በዚህ ወንሸጣለን አሁን መሸጥም ጀመረና መንገዱን ያስገነቡት ባለሀፍት በዋናነት ያከባቢው ማህበረሰብ ችግር ለመፍታትና የበኩላቸውን ለማበርከት መሆኑን ተናግረዋል እኛም ምርታችንን ለኤክስፖርት አቅርበን ገቢ ያገኛል ስለመጣ የመጀመሪያው ቁልፍ ችግር የማህበረሰቡን ችግር መፍታት ነው በሚል እምነት በአጠቃላይ ወደ 15 ኪሎ ሜትር ለማህበረሰቡ አገልግሎት የሚሰጥ መንገድ ነው ይህም ኦልሞስት ወደ 18 ሚሊዮን ብር አካባቢ በጀት በመጀመር በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ያጠናቀቀ ነው ፕሮጀክት ነው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙዱ ጁሉ መንገዱን ባስመረቁበት ወቅት እንዳሉት ከመንግስት ጎን በመሆን የማህበረሰቡን ችግሮች ለመፍታት ቅድሚያ ለሚሰጡ ባለሀብቶች የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል እንደነዚህና ሌሎቹ ባለሀብቶች በጋምቤላ ካሉ ተስፋችን ከመንግስት ከነዚህ መሰል ባለሀብቶች ስለመሆኑ እኛም ማንም ሰንል ለነዚህና መሰል ባለሀብቶች ድጋፋችን በመስጠት አካባቢያችን ክልላችን በሰላም ጥሩ ሰያመ እንደሰጠ ነው ሁሉ በልማት ይህ የመሰለ መደገም ኖርብናል ሁሉም በልማቱ ዘርፍ ይበኩሉን ከተወጣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስኬት ማስገኘት እንደሚቻል የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድሮ ሞድ በክልሉና በሀገሪቱ የተጀመረውን የልማትና የለውጥ ሂደት ከግብ ለማድረስ ባለድርሻ አካላት በጋራ መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል በ2005 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የ2080 እና 40 ሰለሳ ቤት ፕሮግራም ተመዝጋቢዎች በጋራ ህንፃ መኖሪያ ቤት የብረ ስራ ማህበር ተቃሚ ለማድረግ የወጣው መመሪያ ለቤት ፈላጊ ዘይጎች ሌላ አማራጭ ይዞ የመጣ እንጂ መንገዶችን የሚዘጋራ መሆኑ ተገለጸ የከተማ አስተዳደሩ በጋራ ህንፃ መኖሪያ ቤት ስብረ ስራ ማህበራት አደረጃጀትና አስራር መመሪያ ዙሪያ የግልዛይ ማስጨበጫ መድረክ አካሄዷል ኮሰም ብርሃኑ ተጨማሪ አለ በአዲስ አበባ ከተማ የዜጎች የመኖሪያ ቤት ፍላጎትና አቅርቦትን ለማመጣጠን ከሚደረጉ ጥረቶች አንዱ ለዜጎች የጋራ የመኖሪያ ቤቶችን በተለያዩ የክፍያ አሰራሮች ተደራሽ ማድረግ ነው በዚህ አማራጭ ተወሰኖ ብቻ መሄድና የዜጎች የቤት ፍላጎት በየጊዜው እየጨመረ ከመምጣቱ ጋር ታይዞ ሌሎች አማራጮችን ማየት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል በዚህ መሰረት ታዲያ የከተማ አስተዳደሩ በ2005 ዓ.ም ተመረጥ የ2080 እና የ4060 የቤት ፕሮግራም ተመዝጋቢዎች በጋራ ህንፃ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር ተጠቃሚ ለማድረግ ቁጥር 1 ህዝባ 2013 ዓ.ም 
በፊት ሲኝ መመሪያው ጥዋል ያዲስ አበባ ቤቶች ልማት እና አስተዳደር ቢሮ በጋር ሀንጻ መኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት አደረጃጀት እና አሰራር መመሪያ ዙሪያ ደግሞ ይግንዛቤ ማስጨበጫ ለማከናውን መድረክ በማዘጋጀት የመመሪያውን አላማ አስፈላጊነትና ሐላፊነቶችን በተመለከተ በቅድሚያ ማብራሪ ያሰጣል የጋር ሀንጻ ቤት ህብረት ስራ ማህበር አባላት አባላቱ አላፊነትና ግዴታ ምን ይመስላል ስንል ከራን ጻይ ቤት ስራ ማብራት ለመደራጀትና ለመዝገብ የሚፈልግ ማንኛውም ተደራጅ ይህንን መመሪያ የማክበር ግዴታ ይኖርበት ከዚህ በተጨማሪ በማህበሩ በሚከፈተው አካውንት በዝግ ሂሳብ የቤቱን ግንባታ 70% ማስቀመጥ ግዴታው ነው ማለት ነው የመመሪያውን ይዘት ያደመጡ የተጠቃሚ ተወካዮችና ባለድርሻ አካላትም ጥያቄዎችን አቀርበዋል ምላሽና ማብራሪያም ተሰጥቷቸዋል አሁን በሚፈልጉት ጥራት በሚፈልጉት ጊዜ መገንባት የሚችሉ ከሆነ እድሉ መሰጠቱ ተገቢ ነው በእያስባለሁ ከዚህ ውጪ ግን አንደኛ የቁጣባ መጠኑ 70% መባሉ አልበዛም ወይ በስፋት የሚነሳው የ70% ቅድመ ቁጣባ ጉዳይ ሊታይ የሚታይና ሊስተካ የሚሻሻል መሆኑን በደንብ መረዳት የሚገባ ነው የሚሆነው ይሄን መሰረት አድርገን አሁን መመሪያው ጥቅል ጉዳዮቹን ያዘው አጠቃላይ ጉዳይ ተይዟል አላማው አስፈላጊነቱና ከየትኛው ባለድርሻ አካል ምን ይጠበቃል የሚሉ ጉዳዮች መመሪያ በተመልክቷል መመሪያውን መሰረት በማድረግ ያፈጻጸም ማኑዋል እየተዘጋጀ ነው ያለው በተለይ የ97 ተመዝጋቢ 15 16 አመት ተጠብቆ ያለ እንዲህ አይነት እድል አንድ አልቀረበለትም ሁለተኛ እንሰጣዋለን ደሞ ከተባለ ቅልብጭ አለ ጊዜ ሳይቀመጥለት አሁን አዲሶቹን ትሪት ማድረግ በተለይ በ97 ተመዝጋቢዎች ላይ በጣም ተስፋ የሚያስቆረጥ ነገር ያመጣልን የ2005 ተመዝጋቢው አሁን 7 አመት ሆኖታል ቤት ተሰርቶ ሊሰጣይ ነው ብሎ በሚያስብበት ሰዓት እንደ አዲስ ደግሞ በማህበር ተደራሽ ሲባል የሆነ ብሬን ዎሽ ወይም ባክግራውንድ ያስፈልጋል ለምን እንደነው ወደዚ መምጣት ያስፈልጋል በ2080 በ46 ተመዝጋቢ ሆኖ የነበራቸውን እድል የመዝጋት አይደለም በደንብ ሊታወቅ የሚገባው ተመዝጋቢ ሆኖ እየቆጠቡ ያሉ እየተበቁ ያሉ አሉ አሁን ነባር ግንባታዎች እጣ ከወጣባቸው እና ለለማት ተነሻርሷ አድርገው ከተመደበው ውጪ ያሉ ነባር ግንባታዎች አሉ እነኚ ሲጠናቀቁ በከተማ አስተዳደሩ ውሳኔ መሰረት ወደ ጣው ስርዓት የሚገቡ ይሆናል በዛም ቅድሚያ የ97 ተመዝጋቢዎችን ኮንሲደር ባደረገ የነሱ አካተተ መልክ በጣ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ ይኖራል እሱን ሳይዘጋ ተጨማሪ አማራ ፍላጎቱ ላላቸው አቅሙ ያላቸው ተመዝጋቢ ሆነው እድል ላላገኙ ሰዎች ተጨማሪ እድል የመስጠት ተጨማሪ አማራጭ ነው የመጣው የሚለው በደንብ ሊያዝ ይገባል መሬት ሲቀርብ በአንድ ግለሰብ ወይም በአንድ ማህበር ምን ያህል መሬት ነው የሚቀርበው ቁጥራቸው ሲጨምር መሬቱ ሳብሮ ይጨምራል ወይ እንዴት ነው ምን ያህል መሬት ለማቅረብ ያሰባችሁ ነው በትክክል ደረጃ ይሄን ያህል ተብሎ ኤክስፔክት በሚደረግ ደረጃ ከመሬት ለማተና ማኔጅመንት ቢሮ ጋር በጋራ በመሆን ኦልሞስት በአምስት ክፍለ ከተማ የተዘጋጁ መሬቶች አሉ እነዚህ መሬቶች ክሊየር አርጎ ስፔሻሊ ያው እንደሚታወቁ ከካሳ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮችንም ቢሮ እየደበስ ስለሆነ ይሄንን አጠናከን የተወሰኑ ሌሎች አማራጭ ቤት ማቅረቦቶችም ስላሉ በዛ መሰረት ቀደም በተገለጸው አግባብ በሚወሰነው ውሳኔ መሰረት የሚስተናገድ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ በየአመቱ 381 ሺህ ዜጎች አዲስ ቤት ፈላጊዎች እየተመዘገቡ ሲሆን እስካሁንም በአጠቃላይ 940 ሺህ ዜጎች በመረጃ ቋት ውስጥ በቤት ፈላጊነት እንደተመዘገቡ መረጃዎች ያሳያሉ። በዚህ ምን አልፈው ለኢትቪ 57 ወርዝ